हाय दोस्तों तो आप सभी ने मेरा हरी चटनी का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद किया है तो आप सभी के रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैं लेके आई हूँ ये इमली चटनी का वीडियो ये ना घर पे बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही अच्छी और गाढ़ी बनती है खट्टे मीठे फ्लेवर के साथ और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे ज़्यादा बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब भी आप चाट भेल या दही वड़ा बनाएंगे ना तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए देखते हैं तो ये बढ़िया सी खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 50 ग्राम इमली और इसके जो बड़े बड़े बीज थे ना वो मैंने निकाल दिए हैं वैसे ये इजीली मिल जाती है मार्केट में ऐसे साफ़ की हुई इमली तो ऐसी इमली में चाहिए इसमें कोई भी बीज नहीं होना चाहिए तो इसको पहले एक कंटेनर में डालेंगे और उसमें मैं डाल रही हूँ करीबन दो कप गर्म पानी इसके ऊपर से इसे भिगाने के लिए तो इस गर्म पानी को इसमें डाल दीजिए और इसे हम भीगने देंगे करीबन 30 से 40 मिनट के लिए जैसे नहीं हल्की से नरम हो जाए सॉफ्ट हो जाए और थोड़ी सी फूल जाए और अगर आपको मेरी तरह जल्दी है तो इसे बस 15 मिनट तक के लिए भिगाना है तो बस इसे मैंने पंद्रह मिनट के लिए ही भिगाया था और फिर हम इसे बॉयल करेंगे तो इसे बॉयल करेंगे मीडियम फ्लेम पर तो इसे हम बॉयल करने वाले ही थे इसीलिए मैंने इमली को उसी बर्तन में भिगाया था जिसमें हम बॉईल कर सकते हैं तो इसे बॉईल करेंगे थोड़ी देर के लिए जैसे कि जल्दी से नरम हो जाए और फूल जाए तो इसे बॉईल करेंगे करीबन तीन से चार मिनट के लिए और उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पे रख देंगे बस थोड़ी देर के लिए जैसे कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो इसे बीच बीच में आप ऐसे थोड़ा सा मिक्स करते जाइए आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है कुछ लोग ना इसमें खजूर भी डालना पसंद करते हैं इसकी मिठास और टेक्स्चर के लिए तो अगर आपको डालना है इसमें खजूर जैसे कि अगर आपको खजूर इमली की चटनी बनानी है तो आप इसी समय ना इमली के साथ ही 50 ग्राम इमली के साथ ही 25 ग्राम खजूर इसमें बॉईल कर सकते हैं उसके भी बीज निकाल दीजिए खजूर के और 25 ग्राम खजूर आप इसमें डाल सकते हैं बॉईल करने के लिए तो अब ये देखिए अच्छे से बॉईल हो गई है इमली एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गई है तो इस समय गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे आप चाहें तो थोड़ी देर ऐसे ही ढक के छोड़ सकते हैं और इसी में थोड़ा सा हल्का ठंडा होने दीजिए फिर हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे तो मैं आपको ढक्कन हटा के दिखाती हूँ ये देखिए इमली ना काफ़ी अच्छे से फूल गई है एकदम ही नरम हो गई है पहले से जैसे मैंने आपको दिखाया था एकदम ही नरम हो गई है और पानी भी काफ़ी सारा सूख गया है तो अभी ठंडी भी हो गई है अब इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक ब्लेंडर में या फिर मिक्सी में और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ही इसमें पानी थोड़ा और डाल दीजिए पीसने के लिए पर मेरे केस में काफ़ी सारा पानी है इसमें तो मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड कर रही हूँ तो इसे इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर इसे थोड़ी देर के लिए पीस लेंगे जैसे इसका स्मूथ बेस तैयार हो जाए तो ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है और मैंने ना इसको दो बैचेस में पीसा है ये देखिए इस तरह से एकदम गाढ़ा मिक्सचर तैयार हो गया है एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी का अब हमें इसे छानना है तो एक बोल में छन्नी ले लेंगे और इसे हम छानेंगे छानने से क्या होगा ना इसके बीच में जो भी रेशे होंगे ना वो अच्छे से निकल जाएंगे और हमारी एकदम स्मूथ चटनी बनेगी क्योंकि इमली की गाठें या रेशे जब भी मुंह में आते हैं ना तो उसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है तो इस मिक्सचर को एकदम स्मूद और गाढ़ा बनाने के लिए इसको अच्छे से छान लेंगे और अगर आपको लगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा मिक्सी में थोड़ा सा पानी चला के बचा हुआ पानी मिक्सी का इसके ऊपर डाल सकते हैं और इसको अच्छे से इसे छान लीजिए और इसकी कंसिस्टेंसी को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा पानी डाल के तो इसे अच्छे से छान लीजिए तो ये देखिए कितनी सारी गाठें और रेशे निकले ऊपर ये छन्नी के ऊपर ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए इसे हम निकाल देंगे और ये देखिए हमारा जो इमली का बेस है ना एकदम पल्प ये रेडी हो गया है एकदम ये स्मूथ बना है इस तरह से अब क्या करेंगे ना हम इसको पकाएंगे इमली की चटनी बनाने के लिए तो एक पैन में या फिर कढ़ाई में हम ले लेंगे एक टेबल स्पून तेल जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच ज़ीरा और ज़ीरा फटने का वेट करेंगे जैसे ही ज़ीरा अच्छे से फट जाएगा इसमें हम डालेंगे एक चौथाई चम्मच हींग तो गैस का फ्लेम इस समय ना लो मीडियम ही रख लीजिए ताकि आपके मसाले जले ना तो जैसे ही हींग अच्छे से फ्राई हो जाएगी इसमें हम डाल देंगे हमारा तैयार किया हुआ इमली का पल्प इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे एक मिनट के लिए और इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे जैसे इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाएगा उसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही थोड़ी देर और बॉईल होने देंगे करीबन एक से दो मिनट के लिए जैसे कि ना ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो इस समय मैं इसमें डाल रही हूँ 50 ग्राम गुड़ तो मैंने गुड़ को ऐसे पहले से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा है ताकि जल्दी से पिघल जाए तो इस गुड़ को अब इसमें इमली में मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए तो जब तक
आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ काला नमक आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा चटनी में बिल्कुल मार्केट जैसा आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ भुने जीरे का पाउडर आधा चम्मच सॉल्ट का पाउडर यानी कि सूखे अदरक का पाउडर और मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच सौंफ का पाउडर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और पकाएंगे एक से दो मिनट के लिए और साथ ही देखिए गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया एकदम पूरी तरह से पिघल गया है चटनी के साथ और अब हम इसमें डालेंगे गुड़ मेल्ट होने के बाद दो से तीन टेबल स्पून भर के शक्कर जी हाँ हम शक्कर भी यूज़ करेंगे इमली और गुड़ के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए क्योंकि गुड़ और शक्कर दोनों ही यूज़ करने से ही चटनी ने एकदम बराबर बनती है बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्केट की चटनी होती है बिल्कुल वैसे ही स्वाद आता है तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है पचास ग्राम इमली पचास ग्राम मैंने यूज़ किया है गुड़ और मैं यूज़ कर रही हूँ उसका आधा क्वांटिटी यानी कि 25 ग्राम आप बोल सकते हैं यानी कि दो से तीन टेबलस्पून शक्कर के क्योंकि गुड़ में भी ना थोड़ी सी खटास होती है तो इससे क्या होगा ना आपकी चटनी एकदम बराबर बैलेंस हो जाएगी और एकदम अच्छी मीठी भी बनेगी और खट्टी भी बनेगी अब शक्कर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उबलने देंगे थोड़ी देर के लिए जैसे शक्कर मिक्स होकर अच्छे से घुल जाए और उसका जो कच्चापन है ना वो भी निकल जाए और जो शक्कर थोड़ा सा पानी छोड़ेगी ना वो भी सूख जाए तो इसे दो से तीन मिनट के लिए आप और पका सकते हैं जैसे कि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो करीबन तीन मिनट हो गए मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ ये देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है वैसे आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए आप उस स्टेज में गैस का फ्लेम ऑफ कर सकते हैं और इस समय ना ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए इसका टेक्स्चर और कंसिस्टेंसी एकदम ऐसी ही गाड़ी चाहिए मैं आपको स्पून के पीछे से भी दिखाती हूँ इसका जो स्पून है ना इसके पीछे का पोशन ऐसे कोट हो रहा है इसका मतलब है ना ये काफ़ी गाड़ी हो गई है क्योंकि इसको आप जब ठंडा होने के लिए रखेंगे ना वो बाद में भी काफ़ी गाड़ी हो जाती है तो इस समय इसीलिए हम इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पर तो बस अब ये तैयार है आप स्टोर कर सकते हैं इसी किसी भी एयर टाइट कंटेनर में और आप तीन से चार हफ्तों के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में रख तो बस ये बढ़िया सी मार्केट जैसी खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार हो गई है फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मैं आपसे मिलती हूँ अगली एक और ऐसी इजी रेसिपी के साथ तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग एंड बाय